ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பதிமூணாவது ஐபிஎல் சீசன் தொடர் இந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி துவங்க இருக்கு இதற்காக இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் இது ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்காங்க இந்த ஐபிஎல் வீரர்களுக்கான ஏலம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த வருடமே முடிவு பெற்றது இதில் ஒவ்வொரு அணியில் இருக்கக்கூடிய வீரர்களின் அடிப்படையில் எந்தெந்த அணிக்கு எந்த மாதிரியான இடத்தில் பலவீனம் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்கள் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி இதுவரைக்கும் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு முறை கூட சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லாத ஒரு சில அணிகளில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி முக்கியமான ஒரு அணி நிறைய அதிரடியான வீரர்கள் அவங்க அணியில் இருந்த போதிலும் அவங்க இது வரைக்கும் ஒரு முறை கூட கப் வின் பண்ணதே கிடையாது அதற்கு அவங்களுடைய பலவீனத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான போட்டிகளை சொதப்பிடுவாங்க ஆனால் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அவங்க லீக் சுற்றுலையே மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போது அந்த அணியில் ஒரு சில முக்கியமான வீரர்களை மட்டுமே அவங்களுடைய அணி நம்பி இருக்காங்க அதாவது விராட் கோலி ஏபிடி வில்லியஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களை மட்டுமே நம்பி அவங்களுடைய அணி இருக்காங்க இதுதான் அவங்களுடைய ஒரு பலவீனமாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இவங்களுடைய அணியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பலவீனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் அதாவது வெளிநாட்டு வீரர்களை மட்டுமே நம்பி இவங்களுடைய அணி நிறைய போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க இந்திய வீரர்களில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நட்சத்திர வீரர்கள்னு பார்க்கும்போது சஞ்சு சாம்சன் மட்டும் தான் தற்போது அவங்களுடைய அணி நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருக்காங்க மற்றபடி வெளிநாட்டு வீரர்களில் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஜோஸ் பட்லர் மார்க் உட் அப்படின்னு நிறைய பேர் வெளிநாட்டு வீரர்களே நட்சத்திர வீரர்களாக இருக்காங்க இதுவும் அவங்களுடைய அணிக்கு ஒரு பெரிய பலவீனமாகவே பார்க்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஒரு முக்கியமான மற்றும் வலுவான அணி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய டாப் ஆர்டர் மற்றும் பவுலிங் இவை இரண்டுமே அற்புதமாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய மிடில் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேட்ஸ்மேன் கிடையாது மற்றும் எக்ஸ்பீரியன்ஸான மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அவங்க கிட்ட ஒரு யாருமே இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுவும் அவங்களுடைய ஒரு முக்கியமான பலவீனத்துக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிடில் ஆர்டரை மட்டும் அவங்க சமாளித்து வெற்றிகரமாக விளையாண்டுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஐபிஎல் தொடரில் அவங்க மிகவும் ஒரு ஆபத்தான அணியாகவே இருப்பாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் கார்த்திக் அவர்கள் தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி அவங்களுடைய கடந்த முறை பிரச்சனை என்னவனு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஓப்பனிங்கில் பெரிய அளவில் செட்டில் ஆகலை சுனில் நாராயண் மற்றும் கிறிஸ்லின் இவங்க இரண்டு பேர் தான் வந்து இறங்கினாங்க இவங்க தொடர்ச்சியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தலை அதே போல் இந்த முறையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சுனில் நாராயண் ராகுல் திரிபாதி டாம் பேண்டன் மற்றும் சுப்மன் கில் அப்படின்னு நிறைய வீரர்கள் இருக்காங்க இருந்தாலும் இவங்களுடைய அணியில் யார் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்குது இதை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஒரு நான்கு ஐந்து போட்டிகள் ஆடிடும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது அவங்களுடைய ஒரு முக்கியமான பலவீனமாக இருக்குது மற்றபடி பேட்ஸ்மேன்கள் மிடில் ஆர்டரில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணி கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியில் அவங்களுடைய பவுலிங் மிகவும் ஒரு பலவீனமாக காரணமாகவும் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது ஷமி மட்டுமே ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த உள்நாட்டு வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருக்காங்க ஐபிஎல் தொடரில் உள்நாட்டு வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒருத்தவங்க ஆனால் முகமது ஷமியை தாண்டி அங்கே வேறு யாருமே இல்லை அதே போல் பவர் பிளே மற்றும் டெத் ஓவர்களில் அவங்களுடைய பவுலர்கள் அதிகமான ரன்களை வாரி வழங்கிடுவாங்க இது அவங்களுடைய பலவீனமாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் இளம் வீரர்கள் அடங்கிய டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியின் பலவீனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான வெளிநாட்டு வீரர்கள் தற்போது காயத்தில் சிக்கியிருக்காங்க அந்த அணியின் முக்கியமான ஆல்ரவுண்டரான கிறிஸ் வோக்ஸ் தற்போது காயம் காரணத்தினால் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியிருக்காங்க அதே போல் முக்கியமான வேகப்பந்து வீச்சாளரான கைசோ ரபாடாவும் தற்போது காயத்தில் சிக்கியிருக்காங்க இவங்க ஒரு சில முக்கியமான போட்டிகளில் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க மாட்டாங்க அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்திருக்கு இது வந்து டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியோட ஒரு பலவீனமாக பார்க்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் என்ன ஒரு பலவீனம் அப்படின்னா துவக்க வீரர்கள் வந்து யாரும் ஒரு இளம் மற்றும் அதிரடியான ஆட்டக்காரர்கள் கிடையாது ஷேன் வாட்சன் டூ பிளஸ் ஐம்பத்தி ராயுடு இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயது அதிகமான வீரர்கள் அவங்க ஆரம்பத்தில் இருந்தே அதிரடியாக விளையாட மாட்டாங்க அவங்க செட்டிலான பிறகு தான் அவங்களுடைய அதிரடியான ஆட்டத்தை காட்ட முடியும் இது வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியோட